dear students we are discussing regarding the activities of business see in the earlier classes we discussed what is business activity and what are its classification let us recollect once what are the business activities business activities are those activities which are performed by a business organization in its regular and routine daily activities those activities we can say as business activities and it is clear that this particular business activities are combination of production as well as distribution see in the last session we discussed that the production activities we are considering as industry and the distribution or exchange activities we are calling as commerce manamu last class lo business activities ante emiti dani classification emiti ane atuvanti vishayanni telusukodam jarigindi ikkada business activity ante ardham emiti ante edaithe oka business organization tana regular routine business activities business activities evaithe chestu untundo danni manam em antunnamo ante business activity ani cheppi cheppadam jarugutundi ikkada business activity ni manamu jagrataga gamaninchinatlayite malli manam em chesamu based on nature of activities ee business activity ni manamu major ga rendu ga divide cheyadam jarigindi okati production activity rendu రెండవది ఎక్స్చేంజ్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీని మనం ఏమన్నాము ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ యాక్టివిటీని మనం ఏం చెప్పడం జరిగింది కామర్స్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది లాస్ట్ క్లాస్ మే హమ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీకి బారే డిస్కస్ కరే బిజినెస్ యాక్టివిటీ మానే జోబి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ హే ఉన్కే డైలీ రొటీన్ జోబి యాక్టివిటీస్ రహతే ఉకో హమ్ క్యా బోలే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ బోల్ కే హమ్ బోలే తో ఇస్మే మేజర్లీ మెయిన్ జో యాక్టివిటీస్ హే ఉకో నజర్ మే రక్తే హుయ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కు హమ్ క్యా కరే టూ బోల్ కే డివైడ్ కరే ఓ టూ క్యా హే ఏక్ జో హే ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ दूसरा जो भी है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी बोल के हम लास्ट क्लास में डिस्कस करें यहां पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड रहता वो एक्टिविटीज को हम क्या बोले इंडस्ट्री बोल के बोले और उसके बाद में जो प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी एक्टिविटीज करते उसको हम क्या बोले कॉमर्स बोल के बोले now in today's class we are going to concentrate more on this particular commerce see commerce is nothing but what is meant by commerce commerce is that part of business which is concerned with the exchange or distribution of goods and services among the people and creates utility to products and services commerce involves in the process of bringing goods from the place of production to the place of consumption see this is the definition which we are having in our textbook in a simple manner we can understand that commerce is nothing but all the activities which are related to exchange or distribution means easily we can say after producing one particular product that particular product must be distributed to or given to the ultimate consumer so these activities means after production activities we can call as commerce activities manaki ikkada oka sari gamaninchinatlaite కామర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే బిజినెస్ యాక్టివిటీ లోపల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్ ను ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ప్లేస్ నుంచి కన్జంప్షన్ అంటే ఎక్కడైతే యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో అక్కడ వరకు తీసుకుపోవడానికి లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుందో దాన్నే మనం ఏం చెప్పడం జరిగింది అంటే కామర్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ అయిన తరువాత 
అల్టిమేట్ కన్స్యూమర్ అంటే ఏవరైతే ఆ యొక్క పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో అతన్ని కన్స్యూమర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగింది ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్ ను కన్స్యూమర్ కు ఇచ్చేటటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటినే మనం ఏమంటున్నాం అంటే కామర్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతోంది कामर्स बोल के जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं इस्तेमाल कब होता जब प्रोडक्शन हुए सो प्रोडक्ट को जहां पे प्रोडक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बोल के बोलते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या करना उसके इस्तेमाल कहां पे की जाती है वहां तक पहुंचाना है ये जो पहुंचाने के डिस्ट्रीब्यूट करने के जो भी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं कामर्स बोल के हम बोलते हैं इफ वी ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज दिस पर्टिकुलर कामर्स इज क्लासिफाइड इन टू वन इज ट्रेड एंड अदर one is uh, aids to trade see here trade means uh, the activities of purchase and sale we can call as trade activities and coming to aids to trade means uh, aid is nothing but which give certain assistance or give certain facility to perform a particular activity in a smooth manner means here to perform certain trade activities we require certain additional services with which we can perform these trade activities in a smoother manner manam ikkada okka sari gamaninchinatlaite ee commerce anetattuvanti edaithe undo dinni malli manam em cheyadam jarigindi ante దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనము దీన్ని మళ్ళీ రెండుగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది డివైడ్ చేయడం జరిగింది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము ట్రేడ్ అంటున్నాము ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఎక్కడైతే పర్చేసు సేల్ చేయడం అనేటటువంటిది అంటే కొనడము అమ్మడం ఎక్కడైతే జరుగుతుందో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఎయిడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఏదైతే ఒక యాక్టివిటీ చేయడం కోసము ఉపయోగపడేటటువంటి ఇంకొక సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే యాక్టివిటీ కానీ ఉంటుందో దాన్నే మనం ఎయిడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ ను మనము సులభంగా చేసుకోవడానికి ఏదైతే తన యొక్క సహాయాన్ని అందిస్తుందో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతోంది कामर्स फिर उसका एक्टिविटीज के हिसाब से फिर अलग दो क्लासिफाई करे वो क्या है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड है ट्रेड माने क्या है खरीदना और बेचना ये जो एक्टिविटी को हम क्या बोलते ट्रेड बोल के हम बोलते नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड माने क्या है एड माने जो एक्टिविटी करने के लिए उसका जो भी हेल्प करते नहीं तो उसको सपोर्ट करके वो एक्टिविटी जो भी हम करना चाह रहे हैं वो आसानी से करने के लिए इसका मदद करते उसको हम क्या बोलते एड बोल के बोलते और यहां पे एड्स टू ट्रेड माने ट्रेड एक्टिविटीज हम आसानी से करने के लिए जो भी उसका मदद करते साथ देते सपोर्ट करते उसको हम क्या बोलते एड्स टू ट्रेड बोल के हम बोलते नाउ कमिंग टू अगेन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू वन इज नेशनल ट्रेड एंड अदर वन इज इंटरनेशनल ट्रेड नेशनल ट्रेड इज नथिंग बट द ट्रेड एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री those will be called as national trade and international trade is nothing but the trade activities which takes place beyond the boundaries of country those activities we can say as international trade manaki ikkada ట్రేడ్ యాక్టివిటీ దాన్ని జరిగేటటువంటి యాక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయడం జరిగిందంటే ఈ ట్రేడ్ ని కూడా మళ్ళా మనము రెండుగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది ఒకటి నేషనల్ ట్రేడ్ రెండవది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ నేషనల్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ యొక్క బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
దాని లోపల జరిగేటటువంటి ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ని మనం ఏమంటాము నేషనల్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ యొక్క బౌండరీస్కి బయట అంటే రెండు దేశాల మధ్య లోపల జరిగేటటువంటి ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అని చెప్పి మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ट्रेड एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से फिर ये ट्रेड को हम क्या करें टू क्लासिफाई करें दो बोल के अलग हम डिवाइड करें वो क्या है नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड है नेशनल ट्रेड माने जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड एक्टिविटीज होते इसको हम क्या बोलते नेशनल ट्रेड बोल के हम बोलते इंटरनेशनल ट्रेड माने जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर माने क्या है एक कंट्री से दूसरा कंट्री से ट्रेड एक्टिविटीज हुए तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज को हम क्या बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड बोल के हम बोल सकते नेक्स्ट कमिंग टू बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल ट्रेड दिस पर्टिकुलर नेशनल ट्रेड इज अगेन क्लासिफाइड इन टू टू वन इज होलसेल एंड अदर वन इज रिटेल होलसेल इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर पर्सन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन purchases the products in large quantity and they will sell to retailers in the required quantities that particular business we can call as wholesale trade next coming to retail trade see here this particular retail trader purchases from wholesaler and finally this particular retailer will give the products to ultimate consumer ఇక్కడ మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే నేషనల్ ట్రేడ్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ మనము ఈ యొక్క నేషనల్ ట్రేడ్ ని రెండుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటేంటిది హోల్సేల్ ట్రేడ్ అన్నాము రెండవది రీటైల్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది హోల్సేల్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ హోల్సేల్ ట్రేడర్ ఏం చేస్తాడు అంటే లార్జ్ స్కేల్ లో అంటే పెద్ద మొత్తం లోపల ప్రొడక్ట్స్ ను పర్చేస్ చేసి ఈ రీటైలర్ కు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే కావాల్సి ఉంటుందో అంత క్వాంటిటీ లోపల అతనికి సేల్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ రీటైల్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి రీటైల్ ట్రేడర్ ఏం చేస్తాడు అంటే హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి అతడికి ఎంత క్వాంటిటీలో అయితే ప్రొడక్ట్స్ కావాల్సి ఉంటుందో అంత ప్రొడక్ట్స్ ను పర్చేస్ చేసి అల్టిమేట్ కన్స్యూమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ రీటైలర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది మనము గమనించవచ్చు नेक्स्ट यहां पे जो नेशनल ट्रेड के एक्टिविटीज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं फिर इसको दो बोल के अलग डिवाइड कर सकते हैं वो क्या है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड है होलसेल ट्रेड माने इन लोग क्या करते लार्ज क्वांटिटी में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की गई हैं उन लोगों से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करके जो रिटेलर हैं उनको कितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी इन लोग जो भी हैं सेल करते और रिटेल ट्रेड जो भी हैं इन लोग क्या करते होलसेल ट्रेडर से उन लोगों को जितना क्वांटिटी प्रोडक्ट्स चाहिए उतना क्वांटिटी परचेस करके फाइनल कंज्यूमर जो भी हैं जो फाइनली वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते वो लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी लेने का ट्रेडर जो भी हैं वो पर्टिकुलर को हम क्या बोलते रिटेल ट्रेड बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड again based on the nature of activities this particular international trade is classified into three categories one is export next one is import and the other one is interport see here what is an export trade export trade is that whatever products are produced in one particular country the surplus products of that particular country will be sold to some other country so here what we can observe the sale of products of one particular country to some other country we can call as export trade next coming to import trade see here to satisfy the human wants of one particular country we require so many products here it is not possible to produce every product in one particular country for that reason what do we need to do 
we need to import means purchase certain products from some other country means in import trade purchasing of certain products from some other country for the purpose of utilization of those products in this particular country is called as import trade next coming to enter port trade see this is the combination of export as well as import trade see here what will happen see some countries will import certain products from some country and the same products will be exported to some other country so this particular activity we can say as enter port trade ikkada manam okka sari malli gamaninchinatlayite ee international trade edaithe undo dinni malli dinni activities ni base cheskoni manam em cheyochu three ga classify cheyochu okate enti di export antunnamo import antunnamo enter port ani cheppi cheppadam jarugutundi ikkada export ante artham emiti ante ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ లోపల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఈ కంట్రీ లోపల ఎవరైతే సిటిజన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలి ఉన్నటువంటి సర్ప్లస్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంకొక కంట్రీకి మనం సేల్ చేసినట్లయితే ఈ యాక్టివిటీని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అని ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ లోపల ఎవరైతే సిటిజన్స్ ఉన్నారో వీళ్ళ యొక్క కోరికలను సంతృప్తి పరచడం కోసం ప్రతి ప్రోడక్ట్ ను ప్రతి కంట్రీ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకొక కంట్రీ లోపల తయారైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ను ఆ కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీలో మనము కొనాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంకొక దేశంలో తయారైనటువంటి ప్రోడక్ట్ ను ఒక దేశం కొనుగోలు చేసినట్టయితే పర్చేస్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏముంది ఎంటర్ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎంటర్ పోర్ట్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ ఎంటర్ పోర్ట్ ట్రేడ్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ మరియు ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ యొక్క కాంబినేషన్ గా మనం చెప్పచ్చు ఎట్లా అంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ ఒక దేశంలో తయారైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ను ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అవే ప్రోడక్ట్స్ ను మళ్ళీ ఇంకొక దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎంటర్ పోర్ట్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది యహాపే జో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కే యాక్టివిటీస్ కే నేచర్ కే బేస్ సే హమ్ క్యా కర్ సక్తే ఫిర్ ఇస్కు హమ్ త్రీ బోల్ కే క్లాసిఫై కర్ సక్తే తీన్ అలగ్ డివైడ్ కర్ సక్తే వో క్యా హై ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ హై ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ హై ఔర్ ఎంటర్ పోర్ట్ ట్రేడ్ హై యహా పే ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ మానే అప్నా జో కంట్రీ హై ఎక్ పర్టికులర్ కంట్రీ మే జో బి ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ కీ జాతి హై వహా పే జితనే బి సిటిజన్స్ హై वहां पे उन लोगों का इस्तेमाल हुए बाद में जितना भी प्रोडक्ट्स बचे उसको हम क्या बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्ट्स बोल के बोलते हैं ये सरप्लस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं दूसरा कंट्री को अगर सेल करे तो इसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सपोर्ट ट्रेड बोल के बोल रहे हैं नेक्स्ट जो है इंपोर्ट ट्रेड है इंपोर्ट ट्रेड माने एक पर्टिकुलर कंट्री में जितना भी सिटीजन्स हैं उन लोगों के चाहते पूरी करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स जो भी हैं वही पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस करना मुमकिन नहीं रहता इसलिए क्या करते दूसरा कंट्री में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए वो प्रोडक्ट्स को क्या करते ये पर्टिकुलर कंट्री जो पर्टिकुलर कंट्री में उसका जरूरत है वो लोग क्या करते वो कंट्री से परचेस करते खरीदते इसमें क्या होता दूसरा कंट्री से जब एक पर्टिकुलर कंट्री खरीद रहे हैं इसको ही हम क्या बोल रहे हैं इंपोर्ट ट्रेड बोल के बोलते नेक्स्ट क्या है इंटरपोर्ट ट्रेड बोल के बोल रहे हैं इंटरपोर्ट ट्रेड जो भी है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड का कॉम्बिनेशन बोल के हम बोल सकते वो कैसा बोले तो एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस हुए सो प्रोडक्ट्स को हम क्या करना है इंपोर्ट करके सेम प्रोडक्ट्स जो भी हैं दूसरा कंट्री को हम एक्सपोर्ट करें तो वो पर्टिकुलर ट्रेड एक्टिविटी को हम क्या बोलते एंटरपोर्ट ट्रेड बोल के हम बोलते